Hello future doctors, welcome to Dipenism. I am Dr. Dipen Shah and today we are going to discuss the story of Dipen Ism's story about Dipen Ism's story. I know all of you are eagerly awaiting and soon I will be releasing that video. So today's learning objective is that is to discuss about a very important defense molecule which we call as antibodies. So let us begin with our discussion. Let us begin with our discussion. So now to understand the structure of the antibody, let us first discuss के antibody का production कौन करता है। तो in one of my previous videos मैंने जहाँ पे cells of acquired immunity discuss किया था, वहाँ पे we had mentioned कि ये antibodies जो होते हैं, ये secrete होते हैं into the blood plasma और इसको secrete करने वाले जो cells होते हैं, they are mainly the B lymphocytes. So antibodies are produced by B lymphocytes and हम लोगों ने ये भी discuss किया था कि B lymphocytes जैसे ही antigenic stimulus मिलता है वो differentiate होके बना लेते हैं particular type of cells those are known as the plasma cells and these plasma cells are the ones जो secrete करते हैं antibodies को और antibodies के बारे में मैंने आप लोगों को mention किया कि अगर आपको molecule पूछा जाता है कि किस तरह का molecule है then these are glycoproteins in nature so these are proteinaceous defense molecules but they are glycoproteins और आप लोगों को already पता है हम लोगों ने molecular basis में discuss किया है कि proteins कोई भी cell में कैसे बनते हैं yes by transcription and translation so basically ये plasma cells में जो transcription translation होगा उससे ये antibodies बन रहे but now future doctors you also have to correlate one more concept कि ये सिर्फ proteins नहीं है ये glycoproteins है ये conjugated proteins है तो ये glyco part कौन add करेगा तो हम लोगों ने cell biology में discuss किया है कि जो Golgi bodies होते हैं वो उनका काम होता है कि ग्लाइकोसाइलेशन करे प्रोटीन्स का ग्लाइकोसाइलेशन करेगा और ऐसे ग्लाइकोप्रोटीन्स का फॉर्मेशन हो रहा है और ये प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडी सिक्रीट करे एंड वन मोर इंपॉर्टेंट फीचर कि ये जो एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन हो रहा है अगेंस्ट दैट स्पेसिफिक एंटीजन उसका प्रोडक्शन होता है एट द रेट ऑफ 2000 molecules per second so you can appreciate future doctors that our body is making these defense molecules and it will be made to make it because any bacterial infection or viral infection then the pathogens are also fast replication how many bacteria will make their binary fission bacterial cells so that is why our defense system is very well activated and 2000 molecules per second so can this be fast translation? yes we have discussed in translation कस किया कि पॉलीराइबोसोम्स होते हैं और फास्ट प्रोटीन सिंथेसिस भी हो सकता है तो ये ग्लाइकोप्रोटीन एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन हुआ है दीज एंटीबॉडीज आर आल्सो नोन एज आईजीज शॉर्ट फॉर्म लोग बोलते हैं इसको आईजीज दैट इज इम्यूनोग्लोबुलिन्स इन in my next videos, I will discuss the different types of immunoglobulins and what role they will discuss. But antibodies are also known as immunoglobulins. Now, properly discussing about the structure now. So, this structure I have represented. From this structure, you have to clear a shape from this structure. That this shape is a Y-shaped molecule. So, antibodies is a Y-shaped molecule or Y-shaped structure. Now, as we learned in DNA replication, it was inverted Y-shape replication for here. It is showing a Y-shape structure here. And in this Y-shape molecule, the proteins are how many polypeptide chains are. 1, 2, 3, 4. So as you can observe, this Y-shape molecule consists of 4 polypeptide chains. And these 4 polypeptide chains are in these polypeptide chains, if you can see these two chains on the outer side, these two are in the air and the rest of them are going down to the bottom. So, the air is in the air, you know, it's lighter things and the air is in the air, it's a lot heavier. So, I'm just saying that here are four chains, from these four polypeptide chains, there are two chains which are the light chains and two are heavy chains. And in the neat, H2L2 also written in the neat. So, antibodies are H2L2, meaning two heavy chains and two light chains. So, two light and two heavy chains together forms four polypeptide chains. Now, the heavy chain in that heavy chain, the part of the part of the heavy chain, we call it as arm also. It consists of arm. The part of the upper part, I'm sorry, the part of the upper part, we call it as arm. And the part of the upper part, we call it as stem. ओके मैं ये ये आम वाला पार्ट है ये स्टेम वाला पार्ट है और ये जो जंक्शन है इस जंक्शन को हम लोग बोल लेते हैं इस हिंज 
दिस इज नोन एज हिंज आई रिपीट अगेन जो मैंने एरर किया था मैं वापस से करेक्ट कर रहा हूं दिस पार्ट इज द स्टेम का पार्ट ऊपर वाला पार्ट जो होगा उसको बोलते हैं आर्म एंड द स्टेम एंड आर्म इज कनेक्टेड एट द हिंज और ये इस हेवी uh, चेन में भी रहेगा बट लाइट चेन में ऐसा uh, सिर्फ ऊपर का ही पोर्शन है आर्म का प्रेजेंस है वहां पे स्टेम वगैरह का स्ट्रक्चर नहीं है तो हेवी चेन कंजिस्ट ऑफ आर्म स्टेम एंड हिंज दैट इज ज्वाइनिंग द स्टेम इन द आर्म नाउ कोई भी पॉलीपेप्टाइड चेन हो वेदर इट इज लाइट चेन और वेदर इट इज हेवी चेन उसमें कुछ रीजन को हम लोग मार्क कर लेते हैं तो सपोज मैं ये एक सेगमेंट uh, बनाया था तो ये सेगमेंट के नीचे वाला जो पूरा पोर्शन है इन पोर्शन को हम लोग बोलते हैं एज द कॉन्स्टेंट रीजन सो ईच चेन हैज प्रेजेंस ऑफ अ कॉन्स्टेंट रीजन तो ये कॉन्स्टेंट रीजन हो गया लाइट चेन का कॉन्स्टेंट ऑफ हैवी रीजन कॉन्स्टेंट ऑफ हैवी रीजन कॉन्स्टेंट ऑफ लाइट रीजन तो ईच चेन हैज प्रेजेंस ऑफ कॉन्स्टेंट रीजन उसको कॉन्स्टेंट क्यों बोला क्योंकि उसमें कुछ भी फर्क नहीं होता दे ऑल आर सिमिलर बट ऊपर वाला जो रीजन होगा दैट रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट विच इज नोन एज वेरिएबल रीजन सो वन इज अ कॉन्स्टेंट रीजन अदर इज अ वेरिएबल रीजन ना आप लोग सोचो कि जो ऊपर वाला रीजन है वो वेरिएबल क्यों बोला गया उसमें वेरिएशन क्या है दिखाता हूं तो आप लोग अप्रिशिएट करें इसके लिए मैंने वो दिखाया नहीं है तो इस वेरिएबल रीजन में यहां पे कुछ स्पेसिफिक फीचर है और ये स्पेसिफिक फीचर लाइट चेन हैवी चेन दोनों में होगा कि यहां पर ऐसे कुछ जिग्जैक्ट स्ट्रक्चर होते हैं और ये जिग्जैक स्ट्रक्चर उसको काफी स्पेसिफिक बना लेता है एंटीबॉडी को सो so, ये एंटीबॉडी में जो ऊपर वाला रीजन है उसमें वेरिएबल रीजन क्यों है क्योंकि इसमें ऐसे डिप्रेशन टाइप स्ट्रक्चर है ये डिप्रेशन टाइप स्ट्रक्चर होने की वजह से ये पार्ट को हम लोग पूरा डिजाइन कर लेते हैं कि दिस अपर सेगमेंट ऑफ एवरी चेन इज नोन एज द वेरिएबल रीजन तो ऐसा इसमें वेरिएबल रीजन का प्रेजेंस है और नीचे वाला जो अनशेडेड पार्ट मैंने रखा है वो हो गया कॉन्स्टेंट रीजन सो नाउ ये वेरिएबल रीजन का खास बात क्या है तो वेरिएबल रीजन में ये जो डिप्रेशन है ये डिप्रेशन पे देर विल बी बाइंडिंग ऑफ अ पर्टिकुलर एंटीजन क्योंकि ये एंटीबॉडी जो बनाया गया है बाय द प्लाज्मा सेल जो स्टिमुलेट हुआ है बिकॉज ऑफ द बी लिम्फोसाइड ने बी लिम्फोसाइड को एंटीजेनिक स्टिमुलस मिला तो स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट ये सब स्पेसिफिक डिजाइन का एंटीबॉडी बनाया गया है तो इस साइड पे आके एंटीजन लॉक हो जाएगा अटैच हो जाएगा सो बेसिकली दिस वेरिएबल रीजन हैज दीज साइट विच आर नोन एज दी एंटीजन बाइंडिंग साइट So, आपको याद रखना है इसको हम लोग बोलते हैं एज द एंटीजन बाइंडिंग साइट और इस एंटीजन बाइंडिंग साइट ये ऐसे पैरल स्ट्रक्चर से इधर भी है इधर भी है इधर भी इधर है तो ये पैरल स्ट्रक्चर को वी ऑल्सो कॉल इट एज द पैराटोप तो आप लोग को ये ऑल्टरनेटिव टर्मिनोलॉजी फॉर योर एमसी याद रखना है दिस इज ऑल्सो नोन एज द पैराटोप विच इज द एंटीजन बाइंडिंग साइट बट आपको अप्रिशिएट करना है एंटीजन बाइंडिंग साइट एक इधर है यहां पर एक एंटीजन लॉक हो जाएगा और एक एंटीजन यहां पे भी लॉक हो सकता है मतलब एक एंटीबॉडी में दो एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होते तो सिंस देर आर टू एंटीजन बाइंडिंग साइट्स मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं सिंस देर आर टू एंटीजन बाइंडिंग साइट्स इसके लिए एंटीबॉडी को वी आल्सो कॉल इट एज अ बाइवेलेंट वी ऑल्सो कॉल इट एज द बाई तो ये इंपॉर्टेंट फीचर है एडिशनल पॉइंट जो आप लोग को याद रखना है कि पॉलीपेप्टाइड चेन्स आप लोग बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ते हैं केमिस्ट्री में भी और बायोलॉजी में भी आएगा कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं वो पॉलीपेप्टाइड चेन्स को जोड़ने के लिए देर इज प्रेजेंस ऑफ सल्फर सल्फर बॉन्ड तो यहां पे हम लोग यहां पे ऐसा सल्फर सल्फर बॉन्ड का भी रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो ऐसे डिफरेंट सल्फर सल्फर बॉन्ड का प्रेजेंस है सो द नेक्स्ट पॉइंट दैट द पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर ज्वाइंड बाय डाई सल्फाइड बॉन्ड और डाई सल्फाइड लिंकेज तो देर आर डाई सल्फाइड लिंकेज प्रेजेंट जो उनको जोड़ता है ना लेबलिंग में जब भी आप लोग कोई भी टेक्स्ट या फिर कोई भी एंट्रेंस बुक में देखोगे तो उसमें आपको लेबलिंग में कहीं कहीं पर ऐसा एन का लेबलिंग मिलेगा एन और अपोजिट एंड पे आपको मिलेगा सी कर, करके लेबलिंग ना ऐसा एन और सी का मतलब क्या है क्योंकि सिंस ये पॉलीपेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड का मोनोमर क्या होता है अमाइनो एसिड्स तो अमाइनो एसिड्स में एक एंड पे क्या होता है अमाइनो ग्रुप एन टर्मिनल और दूसरे साइड पे क्या होता है सी टर्मिनल कुछ प्रेसाइज बुक्स में ऐसा भी रहेगा इंस्टेड ऑफ एन वहां पे मेंशन किया रहेगा एज एन एच फोर प्लस ऐसा एन एच फोर प्लस मेंशन किया रहेगा तो ऐसा भी क्या तो भी इट इज करेक्ट कोई मिस्टेक नहीं है और अपोजिट एंड पे यहां पे सी डबल ओ माइनस 
तो ऐसा स्ट्रक्चर भी रिप्रेजेंट किया रह सकता है या फिर सिर्फ एन एन सी टर्मिनल सो दे वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड कि ये अमाइनो एसिड्स के लिंकेजेस से एक साइड पे एन है और एक साइड पे सी टर्मिनल है तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर हो गया ये हो गया एंटीबॉडी का जहां पे उन्होंने डिस्कस किया बी लिम्फोसाइड्स ने By differentiation, plasma cells बनाया because of the antigenic stimulus जो antibodies का secretion करता है at the rate of 2000 molecules per second. What are antibodies? These are glycoproteins and defense molecules. They are also known as immunoglobulins. So ये immunity provide करने वाले कुछ globulin नाम से provide करने वाले हैं. Immunoglobulins are immunoglobulins. 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 Immunoglobulins एंड उसको एच टू एल टू का कोड भी दिया जाता है द लोअर सेगमेंट इज द कॉन्स्टेंट रीजन तो कॉन्स्टेंट रीजन इज द लोअर सेगमेंट और द लोअर रीजन वेर एज जो अपर सेगमेंट है दैट अपर सेगमेंट हैज अपर सेगमेंट हैज प्रेजेंस ऑफ वेरिएबल रीजन विच जिस जहां पर एंटीजन अटक जाता है तो उसको बोलते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट और इट इज नॉन एज पैराटोप एंड सिंस देर आर टू एंटीजन बाइंडिंग साइट हम लोग उसको बोलते हैं बाई वैलेंट एंड जो एंटीबॉडी है उसके चेन आर ज्वाइन बाई द डाई सल्फाइड लिंकेजेस नाउ एंटीबॉडी का डायग्राम बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है विद दिस स्ट्रक्चर जो थ्री मार्क के लिए आ सकता है नाउ इसके साथ एक एडिशनल पॉइंट भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं Now, जो एडिशनल पॉइंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि सपोज मैं यहां पे एक आम दिखा रहा हूं मतलब ये एक लाइट और एक हैवी का पार्ट हो गया मैं नीचे तक तो उसको एक्सटेंड नहीं कर रहा हूं बट यहां पे ये जो साइट्स है उसको हम लोग ने पूरे को बोला एज द एंटीजन बाइंडिंग साइड ये पूरा एक साइट है या फिर उसको हम लोग ने बोला है एज पैराटोप एंड जैसे मैंने मैंशन किया कि ये पैराटोप जो है यहां पर आके कोई पर्टिकुलर एंटीजन अटैच हो जाएगा तो सपोज ये कोई कोई पर्टिकुलर पैथोजन के सेल मेम्ब्रेन पे ऐसा कुछ एंटीजन का स्ट्रक्चर रहेगा तो वो एंटीजन में ऐसा जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होगा उस हिसाब से ऐसा एंटीबॉडी का सिंथेसिस हुआ है तो ऐसा वो एंटीजन वहां पे एंटीजन बाइंडिंग साइट पे अटैच हो जाएगा सो दिस व्हाट वी हैव रिप्रेजेंटेड इज एन एंटीजन तो ये एंटीजन स्पेसिफिकली यहां पर लॉक हो गया तो ये जो एंटीजन का साइट है दिस एंटीजन का साइट इज नोन एज एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट इट इज नॉन एज एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट क्योंकि वो डिटरमाइन करवाता है उसके एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज को तो ये जो एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट हो गया उसको हम लोग और एक नाम देते हैं इट इज ऑल्सो नॉन एज एपीटोप इट इज नॉन एज एपीटोप आप लोग को पता ही है कि एपी का मतलब मैंने हमेशा पता है एपी मतलब अबाव तो ये ऐसा ऊपर से आ रहा है एपीटोप और ये दो पैरल स्ट्रक्चर तो ऐसा वो अटैच हो रहा है तो ये जो मैकेनिज्म है जहां पर एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन होता है दैट इज माई लॉक एंड की मैकेनिज्म और लॉक इन की मैकेनिज्म तो मैंने आप लोग के साथ डिस्कस भी किया इन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ऑल्सो जैसे एंजाइम में एक्टिव साइट होता है जो स्पेसिफिक होता है सेम वे ये एंटीबॉडीज भी हाईली स्पेसिफिक हो जाते हैं फॉर अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंटीजन और हम लोग पढ़ क्या रहे हम लोग पढ़ रहे हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी एक्वायर्ड इम्यूनिटी का प्रॉपर्टी भी हम लोग को पता है स्पेसिफिसिटी तो ये इतना हाईली स्पेसिफिक टाइप के एंटीजन और फॉरन बॉडीज के लिए फॉरन बॉडीज के लिए एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है सो दिस इज हाईली स्पेसिफिक सो दिस इज बाई लॉक इन की मैकेनिज्म के एक एंटीबॉडी एंटीजन को पकड़ लेगा और इसी रिएक्शन को एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एज ए ग्लूटिनेशन मैंने एंटीबॉडीज के फंक्शन को डिस्कस किया ए ग्लूटिनेशन करेगा या ऑप्शनाइजेशन करेगा न्यूट्रलाइजेशन करेगा तो ये हो गया ए ग्लूटिनेशन मतलब इमोबिलाईज कर दिया पैथोजन को उसके एंटीजेनिक पार्ट को उसने पकड़ लिया और इस स्टडी को इस स्टडी को हम लोग बोलते हैं एज सेरोलॉजी सच अ स्टडी वी कॉल इट एज सेरोलॉजी तो फ्यूचर डॉक्टर्स या फिर जो रिसर्च में जाएंगे जाएंगे वो सेरोलॉजिकल टेस्टिंग करते हैं सेरोलॉजिकल ब्लड टेस्टिंग वगैरह जब भी होता है तो उसमें हम लोग ये एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरक्शन को स्टडी करते तो वट इज सेरोलॉजी इट इज द स्टडी ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरक्शन एंड वट इज एग्लूटिनेशन जो एंटीजन एंटीबॉडी के बीच में रिएक्शन हो रहा है दैट द एंटीबॉडी इज कैचिंग द एंटीजन दैट रिएक्शन is agglutination reaction but the testing procedure the study of this entire mechanism is known as serological testing to ye epitope aur paratope ka bhi concept discuss kar diya to maine aur ek answer bhi discuss kiya lock in ki mechanism ke bare mein so stay tuned for my further videos that's all from dipenism